最近乌俄战争的战况越演越烈，加上普丁动作频频，各国的勾心斗角逐渐浮出水面，让许多人担心俄罗斯会不会祭出核武，最终引发核战，毁灭世界呢？今天就让我们一起来聊聊核武吧。嗨， e 大家好，我是志奇。随着乌俄战争的战况演变，加上普丁不停表现出随时会动用核武的样子，甚至有媒体传出，普丁在出席公开场合时有随扈替他将能够启动核武的核足球带在身边，让许多人开始忧心乌俄战争演变成全球核战的可能。究竟核武的杀伤力有多大？有核武的国家如何相互制衡？而最近的战争真的有可能会失控演变成核战吗？今天的志奇七七就会跟大家一起来聊聊这几个疑问。不过按照惯例，在开始之前呢。还是先让我们进一段工商服务时间。最近自己基地团队在招募厉害的新伙伴喽。我们想要征求全职的影片内容计划，跟我们一起追时事、聊议题、写脚本、发想节目计划，迎接各种经营频道会遇到的挑战。不管你有什么样的知识领域专长，只要你擅长写作，很会收集资料，逻辑清晰，具备独到的观点，而且乐于沟通，能把复杂的东西简单说清楚，那你就是我们希望能邀请到的人才。那当然，如果你已经有文字、影音创作，或者是节目频道经营的相关经验，那就更棒喽。那如果你认同这一期期频道的理念，也想要加入我们的行列，那就赶快上我们的官网去看看职缺内容吧。一九四五年，美国首先利用核分裂的原理发明出了原子弹，并且投了两颗在日本，迫使日本投降，终结了第二次世界大战。而原子弹引爆之后，对日本带来的伤害更是震惊了全世界。自此以后，各国便陆续的开始研发这种威力强大的武器，形成了无声的核子军备竞赛。而除了原子弹之后，后来还发明出了氢弹、中子弹等等多种的核子武器。但这些核子武器到底有多可怕，威力有多强呢？其实到目前为止，都还没有一个明确的方。法可以估计核弹的杀伤力，而且实际上不同的核弹以及引爆地点的不同都有可能会影响到后果。但我们有查到，有人评估了一枚相当于八十颗广岛原子弹的核弹，如果引爆之后，就可能会发生的状况。在核弹爆发之后，会透过四种不同的方式带来巨大的伤害，分别是强热、强光、冲击波，还有令人闻之色变的核辐射。首先，在爆炸的瞬间，爆炸的中心温度就会高达摄氏数十万度，足以让人瞬间蒸发。而因为高温带来的空气压力剧烈变化，所以会产生剧烈的爆炸风。而这股强劲的爆炸风的速度呢，在半径一公里内左右的区域，会高达每小时七百五十六公里，大概是一个强烈台风带来的十七级的。阵风的三点五倍，而在半径六公里之内呢，几乎所有的建筑物都会被爆炸风给摧毁，而大部分的人呢，都会被倒塌的建筑物给活埋。而距离爆炸中心十一公里的距离，虽然爆炸风已经减弱很多，但温度仍然很高。在这里面的人呢，皮肤会严重的烧烫伤，甚至有致命危险。而爆炸产生的强光，如果是在晴朗的白天的话，大概半径二十一公里内的人都会暂时的失明；但如果是发生在晚上的话呢，半径八十五公里内的人都会受到影响。而甚至呢，一直到爆炸中心几百公里外的人，也都可以看到这明显的菌状云。这朵可怕但很壮观的菌状云是泥沙被冲击波还有巨大热量迅速气化形成的，里面含有放射性的辐射层，而且能够逐渐飘到几百公里之外，甚至融入云层，引起具有放射性的黑雨。如果没有在爆炸当下死亡，接下来还要面对许多核爆留下的难题。首先是飘散进大气中的辐射层，它一直要到这个核弹两个星期之后，辐射层里面的放射性物质才会衰变到原本的辐射量的一 percent 以下。而这个时候呢，爆炸区域的辐射剂量才算落到安全剂量的范围之内，不会有急性的伤害。然而灾害却才刚要开始，爆炸发生的数个月之后，那些被严重烧烫伤的人会有一大部分因为伤口感染而死亡。辐射的延迟效应呢，也会在数年。是数十年之后，让受到辐射暴露的人罹患各种癌症，甚至生出了孩子会出现畸形的状况。而这还只是一颗大型核爆炸会发生的状况。但如果有数个核爆事件相继发生，辐射层呢，则有可能会透过大气传遍全球，甚至覆盖整个地球，让日照变少、气温变低，发生核子冬天的现象，导致降雨减少，进而影响农业，造成全球性的饥荒。这些伤害听起来很可怕、哦，但因为有这么强的威力，历史上面呢，有一段时间各国都想要发展核武。透过恐吓对方的方式来自我防卫。
。在冷战时期，除了美国跟苏联一直在比拼核武的威力跟数量之外，其他的国家像是英国、法国，还有中国，甚至有许多的小国也不落人后，不断的尝试要发展核子武器。他们目的就是要达到核威慑的境界。简单来说，就警告对方，我现在拥有强大而且数量众多的核武，如果你打我，我就会用核武报复你，借此威吓对方呢不要轻举妄动。而要达成核威慑的前提，就是要先达到核三位一体的状态。核三位一体指的是一个国家在陆海空三个领域都配备有能够打击敌人的核子武器。一旦达到了核三位一体，其他国家就无法一次的摧毁自己的所有核武设施。而在达成了核三位一体的状况之下，就等于是在警告对方不要乱来。如果你炸了我，就算赢不了，我也会迅速的反击，来个同归于尽。各国为了不要同归于尽，就会尽可能的增加核导弹头的数量，想办法做到能够一波进攻就完全毁灭敌人的程度，避免敌人有机会能够进行反击。但每个永和国都会这样想，所以各国的核子武器的数量就会不断的攀升，让局势越来越危险。要是有一方真的使用了核武，很有可能就会导致人类灭亡。而这种吊诡的状态，就像是两个人打赌，开车踩着油门向对方直直的开去，谁先转向谁就输了一样。如果两个人都想赢，却又都怕死，就必须呢装。当做一副绝对不会转向的样子来威吓住对方，逼对方先转向。而在当年美苏冷战的背景之下，虽然实际上面双方都不想要动用核武，但是正因为大家已经进入了这场竞赛当中，所以也没有办法脱离，只好继续的增加自己的军备。而就在竞赛的过程当中呢，还真的一度发生差点互相毁灭的事件。人类历史上面最接近核弹的事件就是古巴飞弹危机。这个广为人知的危机，起因于美国跟苏联都想要在对方的主要城市附近部署核导弹，让对方的主要城市都在自己的核导弹的射程之内。为此呢，美国选择了土耳其，而苏联选择了古巴。一九六二年，美国的侦察机多次的在古巴上空拍到了苏联正在古巴秘密部署导弹的行动。而为了要阻止苏联在美国的后院装设导弹，美国总统甘乃迪决定封锁古巴的陆海空，但是。苏联认为美国的行为已经是军事作战了，不仅忽视美国的封锁，还威胁要启动核武。而就在这个剑拔弩张的时刻，古巴打下了美军的侦察机。几个小时之后，美军则是包围了苏联的核潜艇，战争几乎一触即发。美国军方曾经一度主张对古巴发动空袭，却被甘乃迪阻止。而在苏联这边被包围的苏联核潜艇与莫斯科失联，让他们误以为战争已经爆发，差点直接发射核鱼雷。所幸呢，被其中一个指挥官否决了发射的动作。而据说在这个过程里面呢，美国总统甘乃迪和苏联总书记赫鲁雪夫不断在秘密通信，因为双方其实都不想要战争爆发，最终达成了共识，各退一步，各自撤回了在古巴还有土耳其的核导弹，才瓦解了这场危机。不过在这次的危机之后，各国研发的核武威力仍不断的升级，让各国渐渐的意识到说核武的不可控，于是开始订定国际条约，试图禁止核武的扩散。1968年制定了禁止核子武器扩散条约，陆陆续续包含美国、苏联、英国、法国、中国，有190个国家签署了条约。条约要求防止核武扩散，还要慢慢的裁减现有的核武，尤其是已经拥有核武的国家，而还没有核武的国家就必须要停止开发。1987年，美国和苏联签署了中程核飞弹条约，限制了双方核飞弹部署，因而使得核军备竞赛正式宣告结束。但过了这么多年，这条条款真的有效吗？答案。恐怕是未必。目前达成核三位一体的国家有三个，分别是美国、俄国还有中国。而根据美国科学家联合会的调查报告，美国、俄国在冷战结束之后，虽然不断的在裁减核武，但最近几年数量的变化并不大。而另外，中国、巴基斯坦、印度还有北韩，近年呢则似乎仍然有持续发展核武的迹象。因此，很难说这个条约真的有发挥什么样的作用。而这样的情况也让许多人担心，会不会有人一个冲动就按下了核弹发射按钮，毁灭整个世界呢？我们的生命到底是操控在谁的手上呢？实际上，在古巴危机之后，拥有核武的国家就意识到核弹的发射必须要非常的谨慎小心。所以，实际上并不是只靠一个按钮，随便一个人按下去就立刻发射。不论是美国还是俄国，有个严谨而且迅速的系统，而且只有总统才有权利发动核武。而这个系统通常包在一个坚固的包包里面，被称作是核足球或者是核手提箱。以美国来说，总统会先和军事指挥官们讨论后再下令，而国防部呢会透过暗号确认下令的真的是总统本人。这项军队下达发
发射指令，这个过程只需要不到五分钟。而俄国的流程呢，则更直接，用总统萨达发射命令给中央军事指挥部，指挥部呢将授权代码发送给指挥官，就会即刻的启动核武发射系统。因此，也有很多人担心这一次的乌俄战争会不会用到核弹，甚至引发核战呢？以目前大家最关注的乌俄战争来说，随着战事的演变，各方专家的意见也逐渐分歧。例如，英国 BBC 的国际安全记者科瑞拉就认为，普丁只是把核武当作是掌握主导权的工具，来吓阻西方各国对这场战争的干扰，所以很有可能到最后都不会真的用到。而此外，也有专家认为，普丁不太可能真的动用核武，因为后续遗留的辐射污染呢，不止对乌克兰很麻烦，对俄国自己来说也是一个棘手的问题。但也有不少人指出，这次战争会怎么样演变也很难说。就像今年初也有很多人认为战争不一定会真的爆发一样，未来的事情很难说得准。在进入观念以前，我们要先谢谢大家把影片看到这里。那最近因为战争的关系，有跟乌俄战争有关的主题非常多都被黄标了，所以在这里我要特别的感谢这一期期的所有会员，因为有了大家支持跟赞助，我们才能够持续的运作这个频道，继续制作重要的议题，分享给更多人了解，真的是非常的谢谢大家。那如果你愿意支持我们走得更远，欢迎点击频道主页的这个加入按钮，成为我们的会员，或者也可以用超级感谢小额支持我们。那话说回来啊，自从战争爆发之后，我们才逐渐的意识到，我们这一代的台湾人似乎也是第一次感觉到，原来战争离我们这么的近。不是说最近十几年世界上面都没有战争，而是其他国家的战争很少见的，对我们的生活呢各个层面都影响巨大。接着这一次的契机呢，在研究了核武的威力和它的历史之后，我们也发现，在过去几十年看似理所当然的和平，其实都建立在一个恐怖的平衡之上。要是出了什么差错，整个世界就会变得很不一样。很可能也是因为这样子哦，普丁在开战以后呢，多次明示暗示核武的存在，也让我们很多人不禁担心起这个维持了很久的平衡，会不会有一天就失衡了？但就像前面提到的，很多事情我们谁也说不准，在真的发生以前，专注在当下我们能做的事情，不要过度的担心跟焦虑，我们才有办法好好的安稳的生活下去。那今天的最后，想要问大家哦，你觉得应该让核武继续存在吗？哎，核武可能会危害所有人类的生存哦，所以应该要尽快的销毁它们。B， 如果没有核武，有可能呢会连过去几十年的安稳日子都不存在。C， 就算不希望核武存在哦，也不可能回到过去了。没有一个国家会愿意先放弃核武。D， 其他留言告诉我们吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎点击这个地方看看更多相关的影片。那么今天的这期期就要这么搞段落，我们就明晚再见喽。里面含有放射性的辐射层，而且能够逐渐飘到几百公里之外，甚至融入云层，引起具有放射性的黑雨。调<笑>一下，这可以剪进去。<笑>等一下，如果没在，我要当下死亡。如果的，呃，好了，好嘞。好，如果没有在爆炸当下死亡，接下来再次。<笑>太白痴！哎<笑>，好。如果没有在爆炸当下，还有许多爆炸的难题。首先是，还是很想笑，可恶啊！好，首先是飘散进大气中的辐射层的。